به گزارشی درباره سفر فضایی جدید دیسکاوری توجه فرمایید. سفینه دیسکاوری بامداد امروز برای یک معموریت جدید فضایی و ارسال تجهیزات لازم برای ایستگاه بین المللی فضایی به مدار زمین فرستاده شد. این سفینه با شش سرنشین خود در یک معموریت سیزه روزه فضایی شرکت دارد و از روز چهار شنبه دو روز دیگر با پیوستن به ایستگاه بین المللی فضا تجهیزات جدیدی برای آن ارسال می کند. سفینه دیسکاوری سه معموریت جدید دیگر در ماه های آینده انجام می دهد و سپس بازنشسته خواهد شد. از هفت سرنشین امروز این سفینه که از مرکز فضایی کندی در فلوریدا به مدار زمین فرستاده شد، سه نفر را زنان فضانور تشکیل می دهند و ضمناً یکی از سرنشینان ایستگاه فضایی در مدار زمین یک زن فضانور است. در درباره این خبر باز هم گزارش هایی داریم که در کادر رودات های داخل امریکا با آگاه شما خواهد رسید و این توجه شما را به گزارش های اقتصادی روز جلب می کنم امروز خبر های خوب اقتصادی در امریکا در زمینه رشد بخش خدماتی و وزارت کار شاخص های سهام اصلی در استاک مارکت نیویورک افزایش یافت بهای نفت امروز دو درصد افزایش داشت ارزش دلار امروز در مقابل یورو مجددا افزایش یافت و به بالاترین رقم خود طی هفت ماه اخیر رسید. بخش خدمات در آمریکا امروز اعلام کرد رشد خدمات در آمریکا در ماه مارچ به بالاترین میزان خود طی چهار سال اخیر رسیده است. این در حالی است که طی سه ماه متوالی هر ماه بخش خدمات رشد بهتری را اعلام کرده است. امروز همچنین اعلام شد. قرارداد فروش خانه های موجود در بازار نیز در ماه فوریه افزایش داشت. اقتصاددانان گزارش های جدید اقتصادی را رشد و بهبود وضع اقتصادی در آمریکا اعلام کردند. شاخص کار در آمریکا برای هفتمین ماه پی در پی افزایش یافت. این شاخص که در ماه فوریه 93 ممیز 5 اعلام شده بود در ماه مارچ به 94 ممیز 4 افزایش یافت. این گزارش حاکی از آن است که در حال حاضر افرادی که کار خود را از دست دادهند با مشکل کمتری برای پیدا کردن کار جدید روبرو هستند. وزارت حمل و نقل در آمریکا اعلام کرد کمپانی تویوتا را به مبلغ 16 ممیز 4 میلیون دلار جریمه خواهد کرد. این جریمه به علت تأخیر تویوتا در اعلام نقص فنی موجود در بعضی مدل‌های آن صادر خواهد شد. طبق قوانین امنیتی از طرف وزارت حمل و نقل تویوتا باید مشکلات فنی موجود را بلافاصله به این مؤسسه اطلاع میداد. و ما انتظار برای خرید آیپد خلاصه به پایان رسید. ساعت 9 صبح شنبه در نیویورک در ففت اونیو بالاخره مردم پس از انتظار طولانی موفق به دریافت اولین پدیده آیپد شدند. کمپانی اپل امروز اعلام کرد در روز اول تعداد 300 هزار آیپد به فروش رسانده است. دولت آمریکا امروز مجددن به چین در زمینه قیمتگذاری مجدد واحد پول چین هشدار داد. سخنگوی کاخ سفید امروز گفت چین با پایین نگه داشتن نرخ واحد پول این کشور خود را همچنان صادرات خود را همچنان افزایش داده است. وی در این زمینه اضافه کرد که چین برای متعادل نگه داشتن تجارت بین المللی موظف به تغییر بهای پول خود خواهد بود. امروز نرخ سهام عمده در ساک مارکت نیویورک بده قرار بود. در جانس 43 صدومه درصد افزایش. نزدک یک ممیز 12 صدومه درصد افزایش. اسمپی 79 صدومه درصد افزایش. بهای نفت امروز یک دلار عوض سد. در هر بشک افزایش یافت و در 86 دلار و 77 سنت عرضه شد. نرخ طلا امروز 7 دلار و 80 سنت در هر اونس افزایش یافت و در 1132 دلار و 90 سنت عرضه شد. بینندگان عزیز، توجه شما رو اینک به رودات های داخل امریکا توسط همکار گرامی خانم مریم آیه انجاب میکنم.